ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ராஜேஷ் கார்னர் இன்றைக்கி குழக்கட்டைக்கு உள்ள மேல் மாவு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நான் அரிசியை ஊற வச்சு அரைச்சி செய்ய போகிறேன் அதுக்கு தேவையான பொருள்கள் வந்து நம்மளுக்கு பச்சரிசி ஒரு கப்பு நான் ஒரு கப்பு பச்சரிசி எடுத்து கழுவி நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு மணி நேரம் ஊறணும் அரிசி அப்புறமா ஊறின அப்புறமா நம்ம மிக்சியில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் மிக்சியில் அரைச்சி எடுக்கும்போது நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி விட்டே அரைச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் நல்லா அரைச்சி அப்புறமா கொஞ்சம் கூட தண்ணியை சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்கணும் நைஸாக அரைக்கணும் தரத்தரான்னு இருக்கக்கூடாது தண்ணிக்கு வந்து நம்ம அளவெல்லாம் கிடையாது அவங்களை எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ விட்டு அரைச்சிக்கலாம் தோசை மாவு விட இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணியாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கணும் கரெக்டான அளவு அப்படின்னு கிடையாது தண்ணிக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பரத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து அடுப்பில் வந்து நான் ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் அடுப்பு இன்னும் ஆன் பண்ணலை இதை பாருங்கள் இதை இந்த பரத்துக்கு தான் நான் எடுத்துருக்கேன் அரைச்சிருக்கேன் தண்ணி விட்டு இதை அப்படியே பேனில் சேர்த்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து கர அரிசி அரைக்கும் போது கரெக்டான அளவு தண்ணி தான் விடணும் கிடையாது நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க பார்த்தீங்க இல்லையா அந்த அளவுக்கு விட்டுக்கலாம் இப்போ அடுப்பை நான் ஆன் பண்ணிவிட்டேன் ஒரு சிட்டிகை உப்பு போட்டுக்கலாம் அடுப்பு வந்து ஆன் பண்ணின அப்புறமா சிம்மில் தான் வைக்கணும் இல்லைன்னா நீங்கள் ஹையில் வச்சிங்கன்னா உடனே எல்லாம் தண்ணியெல்லாம் வற்றிடும் இதில் வந்து நான் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்திருக்கேன் இப்போது எண்ணெய் இல்லை நெய் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ வந்து நான் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கிண்ட ஆரம்பிக்கணும் அடுப்பு எப்போவுமே சிம்மில் லோ ஃப்ளேமில் தான் வச்சுக்கணும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா உடனே அது கட்டியாகிடும் வேகாது அரிசி அரிசி மாவு வேகாது தண்ணியெல்லாம் வற்றி போயிட்டு உடனே கட்டியாகிடும் அது சிம்மில் வச்சு நல்லா கிண்டிகிட்டே வரணும் கை விடாமல் கிண்டணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டியாகிட்டு வருது இந்த மாதிரி தேய்ச்சி தேய்ச்சி நல்லா கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் எதாவது கட்டிகள் இருந்தால் அதை அப்படியே உடச்சி விட்டுட்டே கிண்டிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம மாவு செய்யும் போது நல்லா வெந்துடும் அரிசி அப்போ நல்லா சாஃப்டாக வரும் நம்மளுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும் சொப்பு பண்ணும்போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றிடுச்சு பேனை விட்டு வருது மாவு எல்லாம் சேர்ந்து உருண்டு சப்பாத்தி மாவு மாதிரி வரும் அந்த டைம் நம்ம அடுப்பை அணைச்சிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் நல்லா சேர்ந்து உருண்டு வந்தாச்சு இப்படி பேனில் ஒட்டாமல் உருண்டு வரும்போது தான் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ அடுப்பை நான் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் அதுக்கு பேன்லேருந்து எடுத்து ஒரு பவுலில் போட்டிருக்கேன் அது கொஞ்சம் ஆற விட்டுட்டு ஆறின அப்புறமா கையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் சூடோடு இருக்கும்போது உங்களுக்கு பிசைய முடியாது ஏன்னா கொஞ்சம் ஆறட்டும் சப்பாத்தி மாவெல்லாம் பிசையும் அது மாதிரி அழுத்தி நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம பிசைஞ்சு பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும் நல்லா இந்த கிராக் இல்லாமல் சொப்பு வந்து நல்லா அழகாக பண்ண ஒரு சின்ன சின்ன சொப்பாக கூட பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப பெருசாக பண்ணக்கூடும் கூட இல்லை இப்போ வந்து நான் சொப்பு செய்கிறது காட்டித்தரேன் இப்போ கையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கையில் ஒட்டவே இல்லை நம்மளுக்கு மாவு அப்புறம் எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸை மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி ரெண்டு கட்டை விரலால் உள்ளே அழுத்தி சொப்பு செஞ்சுக்கலாம் நல்லா அழகாக வரும் ஆனால் அதுக்கூட நீங்கள் என்ன பூர்ணம் பண்ணுறீங்கன்னா அதை ஸ்டஃப் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் பண்ணுறதுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கெல்லாம் உபயோகமாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ